ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు వచ్చునని చెప్పియున్నారు మొదటిగా వచ్చిన సమయం ఆయన సంఘాన్ని విమోచించుటకు ఆయన వచ్చను రెండవ సమయం ఆయన సంఘమును ఆయన స్వీకరించుటకు వచ్చను మూడవసారి ఆయన వచ్చు సమయం ఆయన సంఘముతో ఆయన వచ్చును బైబిల్ గ్రంథములు ప్రతిది త్రిత్వముతో మూడుతో ప్రయాణం చేస్తున్నది అయితే అన్ని కూడా ఒక్క క్రీస్తులో ఉన్నవి ఆయన మొదటిగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఆయన మొదటిగా ఆయన సంగమును విమోచించుటకు రెండవసారి ఆయన సంగమును స్వీకరించుటకు మూడవసారి ఆయన సంగముతో ఒక రాజు రాణి వలె అయితే ఆయన మొదటి రాకడిను కొద్దిగా మనం మాట్లాడుకుందాము తర్వాత ఇక్కడ ఆయన ఉనికి ఆ తర్వాత ఆయన రెండవ రాకట దాని మీద తర్వాత మూడవసారి ప్రభు చితమైతే ఈ దినాలలో సంఘానికి వ్యతిరేకంగా గొప్ప హింస కలిగి ఉండేను కైసరు ఆగూస్తూ ప్రజల యొద్ద పన్ను వసూలు చేయటం కొరకు పెద్ద ఉపాయం పన్నాడు ఒక్క ఉద్దేశం కొరకు అది జరిగను అది దేవుని మహోన్నతమైన ప్రవచనము నెరవేర్పు జరుగుట కొరకై బైబిల్ గ్రంథములో నీ ఒకటి చూచున్నప్పుడు నీ ఒకటి చేయవలసి ఉంటున్నది అది కొంత మర్మముగాను మరి కొంత మూఢభక్తిగాను నీకు అగుపిస్తున్నది నీకు అలా వినిపిస్తున్నది దేవునికి నీవు కొంత సమయాన్ని ఇవ్వు దేవుడు తొందరపడ్డాడు తొందరపడి వారము మనము దేవునికి కొద్ద సమయం ఇవ్వు పురాతన బండి చక్రాలు చక్రములోని పళ్ళు చిత్రములు సరిగా ఉండుట నీవు చూస్తావు చిత్రపటాన్ని ఎలాగు తెచ్చునో అలాగు అది పెద్దదైపోతవి నిన్న ఒకరు అడిగినట్లుగా దేవుడు ఆయన ఏమయున్నాడు అని అడిగాడు దూరాన ఆయన మిలియన్ల మిలియన్ల సంవత్సరముల క్రితం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న శూనిత వల్లి ఆ తర్వాత ఆయన లోగాస్ లోకి ఐక్యపరుచుకున్నాడు ఆ తర్వాత లోగాస్ లో నుండి క్రీస్తులోకి వచ్చాడు గమనిస్తున్నారా అది ఇలా ఈ విధంగా దేవుడు దిగవచ్చు అవుతున్నది భూమిలోకి ఆ తర్వాత తిరిగి దేవునిలోకి వెళ్లిపోవుట నా అర్థం ఇంటి మీద చూచట్లేదా అలా గుండ్రంగా తిరుగుట సూనితుల నుండి దిగి నిత్యత్వముల నుండి చుట్టుకుంటూ లోగాస్ లోకి దిగివచ్చి లోగాస్ నుండి మనుషుల్లోకి తరువాత వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళుట ఒక ఉద్దేశం కొరకు పడిపోయిన ఆ మనిషిని విమోచించుటకు అందుకొరకే ఆయన వచ్చి ఉన్నది ఒక విమోచకుడు ఒకటి కొరకై దేవుడు విమోచకుడుగా కాక మునుపు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఆయన రక్త సంబంధి అయిన విమోచకుడు కావలసి ఉండేను ఆయన మన బంధువు కావలసి ఉండేను 
ఆదిలో దేవుడు ఆయన మొదట నరుని చేశాడు ఆత్మలో నుండి అతని చేశాడు ఆత్మ నరుని యొక్క అదృశ్యమైన భాగమై ఉంటున్నది నీవు దాన్ని చూడలేవు దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని చేసాను మీరు నా మాట వింటున్నారా మంచిది దేవుడు తన స్వరూపు మందు నరుని చేసాను దేవుడు ఆత్మ బైబుల్ చెప్తున్నది మొదలు చేసిన నరుడు సమస్త సృష్టి పైన ప్రభుత్వం కలిగి ఉన్నాడు ఎలాగ నేటి దినాన సంఘం పైన పరిశుద్ధాత్మకు ప్రభుత్వం ఉందో అలాగన అతని సృష్టి నడిపించాడు అతని జంతువులు నడిపించాడు కాబట్టి భూమిని దునటకు నరుడు లేడు కాబట్టి దేవుడు నరుని భూమిలోని ధూళి చేత దుమ్ము చేత సృజించాడు ఆనరునికి ఆయన కోతి వంటి చేతులు ఇచ్చి ఉండవచ్చును ఆయన అతనికి ఎలుగు వంటి వంటి పాదములు ఇచ్చి ఉండవచ్చును ఆయన ఏమి చేశాడో అది ఆయన కలిపి త్రోసి వేసి మనుషుని త్రోసి మనుషుని త్రోసి వేశాడు అయితే ఈ మనిషినైతే ఈ మనిషిలో ఎన్నడూ మృతి చెందని అమర్థ్యమైన ఆత్మను ఆయన పెట్టి ఉన్నాడు మరియు అతడు జంతువును మించిపోయిన వాడయ్యాడు అతడు నరుడాయను తరువాత ఇక్కడ ఈ నరుడు ఆ నాస్తికులు ఆ మిగతా వారు తర్కించేది ఇదే అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే దేవుడు తన వెలుగును ప్రసరించిన ఒక ఘడియ వచ్చినది దేవుడు కార్యములు చేస్తున్న ఒక ఘడియ ఒకటి ఉన్నది అవును అది నిజం కనుక వారు వాగ్వాదం పెట్టుకున్నప్పుడు అతని పాదములు ఎలుగు వంటి పాదములే కనిపిస్తున్నవి అతని చేతులు ఏ ఎక్కువ కోతి వంటివి అని ఆ విధంగా అతని ఉత్పత్తి ఉన్నదని వారు చెప్పుడుకు ప్రయత్నిస్తారు దానికేమి సంబంధం లేదు ఇది మాంస దేహము ఆయన నివాసం ఉండేది ఒక ఇంటి వలె ఇది తిరిగి మట్టికి మట్టైపోతుంది అయితే ఆత్మ అమర్థ్యమైనది అది దేవుని ఎదురుని వచ్చును అదే దేవుని యొక్క రూపము దేవుడు ఆత్మ ఆనరుడు అతని ఆరంభమును ఏదిన తుటిలో పోగొట్టుకున్నాడు అతని యొక్క బంధుత్వము దేవునితో ఉన్న సహవాసము అక్కడినే తెగిపోయినది ఎందుకనిగా పాపం వల్ల అవిశ్వాసం వల్ల అలా జరిగి ఉన్నది దేని ఎందు అవిశ్వాసము దేవుని వాక్యములో ఒకసారి హవ యొక్క చిత్రం చిత్రీకరించబడినది ఆమె దేవుని వాక్యముతో విభేదము కలిగించుకున్నప్పుడు ఆమె ఎంతగా ప్రకాశంగా అది ఉంటుందని ఇక్కడ తర్క వైపు చూచుట దేవుని యొక్క వాక్యానికి తర్కమునకు వ్యత్యాసం ఉన్నది దేవుని వాక్యం సత్యము తర్కం అబద్ధం దేనిని నీవు తర్కించలేవు అది వాస్తవం చుడు మన మనస్సు దేవుని నిత్యత్వ జ్ఞానాన్ని కొలుచుడకు సరిపోదు లేక ఎన్నడూ చేయలేదు అందుచేత నీవు దాన్ని తర్కించలేవు నీవు నమ్మవలసినదే కాబట్టి ఆ చిత్రానికి రంగు పూశారు మన మొదటి తండ్రి తల్లి వారు అక్కడ ఉంచారు వారు పడిపోయారు 
అది దేవుల్లో ఉన్న సంబంధాన్ని తరించి వేసి వారిని ఏదిన తోటలోండి పరదొలినది ఆ ఘడియ నుండి తోటలో తప్పిపోయిన ఆయన బిడ్డలను వెతుకుతూ పైన క్రింద దేవుడు కేకలు పెడుతున్నాడు దేవుడు అతని విమోచించ ఒకే ఒక మార్గము ఆయనే దిగివచ్చి అతని విమోచించాలి మరికొక మార్గాన్ని కాదు మరి ఒక్కొక్కరిని మరింకొకరిని పంపించడం వల్ల కాదు ఆయన ఒక దేవదూతను పంపలేడు అది సబబు కాదు అయితే మనం విమోచించు ఒకే ఒక మార్గము అతను విమోచించడానికి ఆయనే దిగదావలేను ఇక్కడ ఎవరైనా పాపము చేస్తే ఈ గుంపు ప్రజలకు నేను న్యాయాధిపతినై మీ అందరిపైన న్యాయము తీర్చు నేను చెప్తాను ఒకరు పాపం చేసినట్లయితే సహోదర గ్రహం నీవు వెలను చెల్లించాలి అని నేను చెప్తాను అది న్యాయం కాదు నేను నా స్వంత బిడ్డకు మూల్యము లేక వెలను చెల్లించమని చెప్తే అది ఇంకా న్యాయము కాదు నేను న్యాయము చేకూర్చగల ఒకే ఒక మార్గము అతని యొక్క స్థానమును నేనే స్వీకరించుట మరి ఏంటి న్యాయము చెప్పినది నేనే ఆ తర్వాత ఆ మనిషిని విమోచించగల ఒకే ఒక మార్గము నాకు నేను అతని యొక్క స్థానమును స్వీకరించవలసి ఉన్నది మీరు నా మాట వింటున్నారా చూడండి ఒకటి మీరు గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను అలాగైతే ఇది ఇది దేవుడు తనకు తాను ఈ నరుని విమోచించు ఒకే ఒక మార్గము ఆయనే దిగవచ్చి అతని యొక్క స్థానాన్ని స్వీకరించుట విమోచన గుర్చి మోషే ద్వారా ఇవ్వబడిన చట్టం అది అది రక్త సంబంధి ఎగు విమోచుకుని వలన జరగవలసి ఉన్నది మొదటిగా యోగ్యుడైన మనిషి కావలసి ఉన్నది విలువ చెలించగలిగిన యోగ్యుడైన మనుషుడై ఉండవలను తన బహిరంగ బహిరంగమైన సాక్ష్యమిచ్చి పడిపోయిన వాణిని పడిపోయిన వాడు పోగొట్టుకున్న సంపదను విమోచించడం వలన మనిషిడై ఉండవలసి ఉన్నది అప్పుడు అలాగైతే దేవుడే యుగ్గిడవుతాడు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితము బాలుని రూపమును దిగివచ్చి పశువుల తొట్టులో జన్మించి లైంగిక సంపర్క కోర్కెల వలన కాక పశుధాత్మ కమ్ము కొంట వల్ల జన్మించను ఆయన దేవుడు దేవుని రక్తము ఆయనలో ఉన్నది బిడ్డ ఎప్పుడు కూడా తండ్రి యొక్క రక్తమై ఉంటున్నది తల్లిది కాలేదు మనకందరికి అది తెలుసును ఇక్కడే క్రితము నేను ఉపదేశించాను తల్లి యొక్క ఏ ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా బిడ్డ కలిగి ఉండదు అవునా ఒక చుక్క కూడా ఉండదు లేదు ఏమీ ఉండదు అది ఎప్పుడు కూడా పురుషుని యొక్క రక్తమే అవుతున్నది కోటి పెట్ట గుడ్డు పెట్టగలదు అయితే అది ఫలదీకృతము కొనట్లయితే అది ఎప్పుడూ పొదగదు గుడ్డు ఎంత అందంగా ఉన్నా దానిని అదెంత వేడి కలిగించినా అది ఎప్పుడు కూడా ఫలదీకృతము కాదు అది అక్కడే పెడుతున్నది 
అది మురిగిపోతున్నది అవునది నిజం మగ పక్షి ఆడ పక్షితో ఉండకపోతే అది మురికిపోతున్నది జీవకనము మగదాని యొద్ధ నుండి వచ్చును Therefore, 